হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সুপ্ত শিক্ষিত বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে তোমাদের সাথে একটি নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে এসেছি সে বিষয়টা হচ্ছে তোমাদের গণিতের ত্রিকোণমিতি পাঠ নিয়ে আলোচনা করব ত্রিকোণমিতির বেসিক বিষয়গুলো কিভাবে শেখা যায় মুখস্থ না করো তোমরা সূত্রগুলো কিভাবে সহজে আলোচনা মনে রাখতে পারবে সেই বিষয়টা নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাচ্ছি তো বিষয়টা আশা করি তোমরা বেশ উপকৃত হবে তো আমি যে বিষয়টা এখন নিয়ে প্রথমে তোমাদের সাথে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ত্রিকোণমিতি পার্ট ওয়ান তো চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জেনে নেই কিভাবে আজকে তো আজকের আলোচ্য বিষয়গুলো আমরা একটু একে জেনে নেই আজকে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ত্রিকোণমিতির ইতিহাস সেখানে থাকবে দুটি অংশ পরিচিতি আবিষ্কারক দুই নম্বর বিষয়টি যেটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজের পরিচিতি তিন নম্বর বিষয়টা হচ্ছে এই যে সাইন কস ট্যান্ড কট স্যাক কোসেক ত্রিকোণমিতি নামগুলো কিভাবে আসলো চার নম্বর হচ্ছে প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী সূত্রাবলী দুটি অংশে একটা হচ্ছে সূত্রাবলী একটা হচ্ছে ত্রিকোণমিতিক অবেধ সমূহ সর্বশেষ যে বিষয়টি রয়েছে সেটি হচ্ছে তোমাদের নৈবতিক প্রশ্নগুলো আমরা যে আলোচনা করব সেখান থেকে আমাদের বেশ কিছু এমসিকিউ প্রশ্ন থাকবে সেগুলো তোমরা উত্তরগুলো কমেন্ট বক্সে জানাবে তো আমরা জেনে নেই শিক্ষিত বন্ধুরা চলো একে একে জেনে নেই ত্রিকোণমিতির ইতিহাস পরিচিতি ত্রিকোণমিতি গণিতের একটি শাখা যাতে ত্রিভুজের কোন বাহু ও তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যবহার করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা হয় ত্রিকোণমিতি শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে ট্রাইগোনোমেট্রি এই শব্দটি আবার গ্রিক শব্দ ট্রাইগোনন অর্থাৎ ত্রিভুজ এবং ম্যাট্রন পরিমাপ থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েছে জেনে নেই ত্রিকোণমিতি কে আবিষ্কার করেছে ত্রিকোণমিতির জন্ম প্রাচীন মিশরে হলেও এর আদি উদ্ভাবক একজন গ্রিক জ্যোতির্বিদ যার নাম হচ্ছে হিপারকাস খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে গ্রিক হিপারকাস গ্রহ নক্ষত্র তাদের মধ্যবর্তী ব্যাগ এবং দূরত্ব নির্ণয় বিচার করতে গিয়ে এ বিদ্যার চর্চা শুরু করেন তিনি কাজ করতেন মূলত আলেকজান্দ্রিয়া একটি জাদুঘরে এই জাদুঘরটি অবস্থিত রয়েছে অবশ্য মিশরে এখন আমরা জেনে নেই ত্রিকোণমিতি শিখতে হলে কিন্তু আমাদের সমকোণী ত্রিভুজের পরিচিতি সম্পর্কে জানতে হবে অর্থাৎ সমকোণী ত্রিভুজটি আমাদের চিনতে হবে চলো আমরা জেনে নেই চিত্রে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি ত্রিভুজ দেখতে পাচ্ছ যেখানে এ বি সি একটি ত্রিভুজ এবং অবশ্যই এটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ এবং যেখানে তিনটি বাহুকে তিনটি এ বি বাহু বিসি বাহু এবং এসি বাহু চিহ্নিত করা হয়েছে এসি বাহুকে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে অতিভুজ দ্বারা বিসি বাহুকে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে ভূমি দ্বারা এবং এবি বাহুকে করা হয়েছে লম্ব দ্বারা তো আসলে আমরা চিনার উপায়গুলো জেনে নেই কিভাবে আমরা চিনব যে কোনটি অতিভুজ কোনটি লম্ব কোনটি এবং ভূমি তো সাধারণভাবে যেটা শেখা হয় সবচেয়ে বড় বাহুটাকে বলা হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ আর দেখো থিটা সংলগ্ন বাহুকে বলা হচ্ছে কি ভূমি থিটা সংলগ্ন বাহু হচ্ছে ভূমি যেটা বিসি হিসেবে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে দুই নম্বর হচ্ছে থিটা কোনের বিপরীত বাহু হচ্ছে লম্ব যেটা এবি দ্বারা আইডেন্টিফাই করা হয়েছে সমকোণের বিপরীত বাহু হচ্ছে কি অতিভুজ সমকোণের বিপরীত বাহু হচ্ছে অতিভুজ আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সমকোণী ত্রিভুজ সম্পর্কে অবগত হয়ে গেছো এবার আসো আসলে যে সাইন কস ট্যান কট কোসেক কোসেক ত্রিকোণমিতিক নামগুলো কিভাবে আসলো আমরা এগুলো একটু জেনে নেই তোমাদের সবচেয়ে শুনে বেশি মজা হবে সেটা হচ্ছে যে সাইনাস তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের মুখ হবে দেখতে পাচ্ছ তোমরা যেখানে সাইনাস ফ্রন্টালস দুই দুই ফ্রন্টালের ভিতরে দেখতে পাচ্ছ এখানে ফ্রন্টাল লেখা আছে তারপর সাইনাস ম্যাক্সিলারিস আমাদের নাকের যে অংশ সেটাকে বলা হচ্ছে সাইনাস ম্যাক্সিলারিস অর্থাৎ সাইনাস মানে হচ্ছে গত্ত বা গহবর এই বিষয়টা থেকে অত সাইন শব্দটি সাধারণত চলে এসছে পরবর্তী দেখা যাচ্ছে যে ট্যানজেন্ট ট্যানজেন্ট বিষয়টা হচ্ছে হচ্ছে স্পর্শক অর্থাৎ কোন স্পর্শক তোমরা বৃত্ততে পড়েছ বিভিন্ন সময় তোমরা স্পর্শ করে যায় অর্থাৎ যে বিষয়টা সেটাকে ট্যানজেন্ট সেটা হচ্ছে বলেছে স্পর্শক সেকটেন্ট অর্থ হচ্ছে ছেদক অর্থাৎ একটি সরল লেখা কোনো অংশকে ছেদ করে বা বৃত্তকেও ছেদ করে যেই বিষয়টাকে আলোচনা করা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে সেকটেন্ট তো এগুলোর সাথে আসলে আমাদের পরবর্তী সম্পর্কটা কি আমরা সেটা একটু পর্যায়ক্রমে জানব দেখো সাইন সংক্ষেপে আমরা লিখি হচ্ছে সাইন শব্দটা এসছে সাইনাস থেকে যার মানে হলো গর্ত বা গহবর নাকের গহবরে প্রদাহ হলে তাকে আমরা সাইনোসাইটিস বলি তখন প্রচন্ড মাথা ব্যথা হয় তোমরা হয়তো তার কথা শুনেও থাকতে পারো ট্যানজেন্ট দেখো যাকে আমরা সংক্ষেপে লিখি হচ্ছে ট্যান মানে হলো স্পর্শক তোমরা জানো কোন একটা সরল লেখা যখন কোন একটা বৃত্তকে একটা মাত্র বিন্দুতে ছুঁয়ে যায় সেই রেখাটিকে বলা হচ্ছে স্পর্শক রেখা ট্যানজেন্ট শব্দটা এসছে ল্যাটিন ট্যানজেরি থেকে যার মানে হচ্ছে কি 
স্পর্শ করা সেক্টান শব্দটার অর্থ হচ্ছে সেদক একটা সরলেখা যখন বৃত্তের এক পাশ দিয়ে ঢুকে অন্য দিক দিয়ে ফুরে বেরিয়ে যায় অর্থাৎ দুটি বিন্দুকে ছেদ করে বেরিয়ে যায় তাকে বলে ওই বৃত্তের সেদক এ নামটা এসছে ল্যাটিন সেকেয়ার শব্দ থেকে যার মানে হচ্ছে কেটে ফেলা সেদ করা কোসাইন বা কস কো ট্যানজেন্ট বা কট কো সেকটেন্ট বা কোসেক একে সংক্ষেপে সিএসসি ও লেখা হয় এ নামগুলো আসলে সাইন টেন আর সেক থেকে এসছে এখন কোসাইনের সাথে কোসাইনের হলো কোসাইন হলো সাইনের সাথে কটজেন্টের হলো টেনের সাথে কোসেক হলো সেকের সাথে অর্থাৎ এই বিষয়গুলো তোমরা আশা করে জানতে পেরেছো এখন আমরা সাইন কোস টেন কট প্রায় ব্যবহার করি কিন্তু আমরা আসলে জানি না এগুলো কোথেকে এসছে তো আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এখন কেউ প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারবে যে এই বিষয়গুলো আসলে কোথা থেকে এসছে মজার না বিষয়টা চলো আমরা পরবর্তী বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করি এখন বিষয় হল প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি আমরা সূত্রাবলি কিভাবে আলোচনা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি সমগ্র ত্রিভুজ আমরা আগে এর সম্পর্কে আলোচনা করেছি লম্ব ভূমি এবং অতিভুজ নিয়ে আলোচনা করেছি এখন আমরা এই সূত্রাবলি সম্পর্কে একটু আলোচনা করতে চাই সাইন থিটা মানে হচ্ছে লম্ব ভাই অতিভুজ তোমরা এখানে এখানে দেখতে পাচ্ছ লম্ব হচ্ছে এ বি আরটা হচ্ছে অতিভুজ হচ্ছে হচ্ছে এ সি পরবর্তী দেখতে পাচ্ছ কোসেক অর্থাৎ সাইনের বিপরীতটাই হচ্ছে হচ্ছে কোসেক অর্থাৎ অতিভুজ বাই লম্ব যেটা দেওয়া আছে এ সি বাই বি সি পরবর্তী দেখো দেখা আছে কস থিটা যেটা বলা হচ্ছে ভূমি বাই অতিভুজ যেটা হচ্ছে বি সি বাই এ সি ভূমি বাই অতিভুজ ভূমি রয়েছে বি সি অতিভুজ হচ্ছে এ সি এটা হচ্ছে ভূমি বাই এ সি পরবর্তী দেখা যাচ্ছে সেক থিটা সেটা হচ্ছে অতিভুজ বাই ভূমি সেটা হচ্ছে এ সি বাই ভি সি অতিভুজ হচ্ছে এ সি আর ভূমি হচ্ছে বি সি তারপরে দেখো পর দেওয়া আছে ট্যান থিটা যেটা হচ্ছে লম্ব বাই ভূমি অর্থাৎ এ বি বাই বি সি তার অপোজিটটা হচ্ছে কট থিটা সেটা হচ্ছে ভূমি বাই লম্ব বা বি সি বাই এ বি এখন আসো আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি এগুলো আসলে এই বাংলা অনেকগুলো মনে থাকে না যে সাইন থিটাকে লম্ব বাই অতিভুজ কস থিটা ভূমি অতিভুজ ট্যান থিটা লম্ব বাই ভূমি এগুলো কিন্তু সহজে মনে থাকে না তো আমরা এগুলো মনে রাখার সহজ উপায়গুলো বের করেছি আশা করি তোমাদের বেশ উপকৃত আসবে তোমরা যখন এই বিষয়গুলো অর্থাৎ দূরত্ব উচ্চতা তোমাদের ত্রিকোণমিতি সেখানেও কিন্তু তোমাদের এই বিষয়টা লাগবে এই বাংলা বিষয়গুলো লাগলে তো সহজে তোমরা সেই অঙ্কগুলো করতে পারো তো সাইন থিটা আমরা জানি হচ্ছে লম্ব বাই অতিভুজ তো মনে রাখার সহজ উপায় দেখো আমরা একটি ছন্দ বের করেছি সেটা হচ্ছে সাগরে লবণ আছে সাগরে লবণ আছে তো সাগরে দিয়ে বোঝা হচ্ছে সাইন লবণ দিয়ে বোঝা যাচ্ছে হচ্ছে লম্ব আছে দিয়ে বোঝা যাচ্ছে হচ্ছে কি অতিবুজ তাহলে আমরা সাগরে লবণ আছে দিয়ে সহজে কিন্তু মনে রাখতে পারবো সাইন থিটা মানে হচ্ছে লম্ব বাই অতিবুজ পরবর্তী হচ্ছে কস্তিটা কস্তিটা হচ্ছে ভূমি বাই অতিবুজ যেখানে দেখো কবরে ভূত আছে কবর দিয়ে হচ্ছে কস ভূত দিয়ে হচ্ছে ভূমি আর আছে মানে তো অতিভুজ সেটা আমরা আগেই শিখেছি তো যেহেতু সহজে কিন্তু আমরা কস্তিটা মানে হচ্ছে ভূমি বাই অতিভুজ বা ছন্দ সহজে মনে রাখতে পারবো কবরে ভূত আছে পরবর্তী চিন্তা করে দেখো ট্যান থিটা হচ্ছে লম্ব বাই ভূমি যেটা হচ্ছে ট্যারা লম্বা ভূত অর্থাৎ ট্যারা লম্বা ভূত ট্যারা দিয়ে হচ্ছে ট্যান লম্বা দিয়ে হচ্ছে লম্ব ভূত দিয়ে শব্দ হচ্ছে ভূমি তাহলে আমরা সহজে কিন্তু ট্যান থিটা মনে রাখতে পারবো লম্ব বাই ভূমি তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমাদের খুবই ভালো লাগছে এই বিষয়টি এখন আমরা যে বিষয়টা শিখবো তোমাদের বেশ কিছু সূত্র যা তোমাদের না জানেন এটা বেসিক বিষয় একটার অপোজিট আর একটা তুমি সহজে মনে রাখতে পারো যেমন সাইন থিটা সমান হচ্ছে ওয়ান বাই কোসেক থিটা কোসেক থিটা সমান হচ্ছে ওয়ান বাই সাইন থিটা কস থিটা সমান হচ্ছে ওয়ান বাই সেক থিটা সেক থিটা শব্দ হচ্ছে ওয়ান বাই কস থিটা ট্যান থিটা হচ্ছে ওয়ান বাই কট থিটা কট থিটা হচ্ছে ওয়ান বাই ট্যান থিটা কিন্তু স্পেশাল কেস এখানে দুটি রয়েছে সেটা হচ্ছে ট্যান থিটা সমান হচ্ছে সাইন থিটা বাই কস থিটা আর কট থিটা হচ্ছে কস থিটা বাই সাইন থিটা তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা ত্রিকোণমিতিক অবেধ সমূহ সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নেই যেগুলো দিয়ে তোমাদের মূল অঙ্কগুলোকে করতে হবে তো প্রথমে আমরা যে অবেধটা সেটা হচ্ছে অর্থাৎ তিনটি সূত্র মনে রাখলে কিন্তু তার থেকে বাকি দুইটা বেরিয়ে যাবে সেটা প্রথমটা হচ্ছে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা ইজিকাল টু ওয়ান আমরা দুই নম্বরে সাইন স্কোয়ারটা এই পাশে রেখে কস স্কোয়ারটা ওই পাশে নিলে মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে যে বিষয়টা বের হচ্ছে সেটা হচ্ছে সাইন সাইন স্কোয়ার থিটা ইজিকাল টু ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার থিটা একইভাবে কস স্কোয়ার থিটা রেখে যদি আমরা এই পাশে রাখি ওই পাশে সাইন স্কোয়ার থিটা চলে গেলে মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা পরবর্তী আমাদের যে বিষয়টা এসছে সেটা হচ্ছে 
পরবর্তীতে যে বিষয়টা সেটা দেখো কোসেক স্কয়ার থিটা মাইনাস কট স্কয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু 1 আমরা কট স্কয়ার থিটা কই পাশে নিয়ে গেছি সেটা হচ্ছে কোসেক স্কয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু 1 প্লাস কট স্কয়ার থিটা আমরা 1 কে যদি এই পাশে নিয়ে আসি আর কট স্কয়ার থিটা কই পাশে চলে যায় তাহলে কোসেক স্কয়ার থিটা মাইনাস 1 ইজ ইকুয়াল টু কট স্কয়ার থিটা অবশ্যই এই তিনটি অবেদ মনে রাখতে হবে তাহলে আমাদের সূত্রগুলো তোমাদের জন্য খুবই সহজ হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে বন্ধুরা এই ছিল তোমাদের জন্য সর্বোপরি আজকের এই প্রাথমিক আলোচনাটুকু এখন তোমাদের কিছু নৈবতিক প্রশ্ন রয়েছে তোমরা এই উত্তরগুলো তোমরা জানলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে উত্তরগুলো তোমাদেরকে জানিয়ে দেবে প্রথমে যে প্রশ্নটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ত্রিকোণমিতির জনক কে এখানে চারটা অপশন দেওয়া আছে হিপারাস নিউটন জস ক্যান্ট আলকেমি দ্বিতীয় প্রশ্নটি রয়েছে ত্রিকোণমিতির শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে ভারতীয় স্প্যানিশ গ্রিক ম্যালি তিন নম্বর নৈবতিক প্রশ্ন রয়েছে নিচের কোনটি সঠিক তোমরা দেখে নেবে সূত্রগুলো সম্পর্কে কোনটি সঠিক সেটা সম্পর্কে তোমরা সঠিক উত্তর দিয়ে দিবে চতুর্থ প্রশ্নটি যেটা রয়েছে কোনের বিপরীত ভাউকে কি বলে এখানে চারটা অপশন রয়েছে যেটা হচ্ছে অতিবুজ ভূমি লম্ব সবকটি পাঁচ নম্বর যে প্রশ্নটি রয়েছে নিচের কোনটি সঠিক তোমার সঠিক উত্তরটি অবশ্যই এই পাঁচটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবে তো সেক্ষেত্রে বন্ধুরা এই ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাবে আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে এবং অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই চ্যানেলটির পাশে থাকবে তো সেক্ষেত্রে বন্ধুরা ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো